原来是李女官儿，浩兰见过韩少妃。之前，琼华误会了殷医师，连累浩兰你也受了委屈，该如何补偿呢？少妃言重了，浩兰并不委屈。若是赏赐金银，没得玷污了你。十日后的宫宴，就交由你来办。少妃，这是宫中品级最高的女官才能胜任。浩兰，李女官，你何必谦虚？你若办得好，我就奏请王上，册封你为宫中女吏。浩兰无福无德，不敢领受。晚了，王上已经答应了。浩兰，你可千万要记得，要把这宴会办得盛大、体面才好啊！你这是强人所难，放肆！大胆，苏生。松手，贱婢，你应该跟李女官好好学学规矩才是。李女官，既然少妃把宫宴交给你办，你就应该竭尽全力。如果办不好，就滚出宫吧。你，阿月，我发现李女官比殷医师还要有趣。走吧，起。恭送少妃，浩兰姐，这赵公上上下下都为了前线的战事节衣缩食，钱库基本上都搬空了，在这个节骨眼上大办宴会，这不是烫手山芋吗？我知道。那你还答应？既然王上已经开口，如果拒绝就是抗旨。可是，不用再说了，这件事已无回旋的余地。梁管事，我是为了领筹备宫宴的。哟，原来是李女官啊！真是不巧，今儿金库无钱可领。宫宴就在十日之后，莹莹采买筹备都要开始了。巧妇难为无米之炊，你不给钱，叫我们如何筹备啊？什么都得按规矩行事，既然是清库，自然不能例外。这非年非节的，你清什么库啊？我看你就是故意刁难。嘿，你这丫头怎么说话的？舌头不想要了。哎，我阿月，瞧见没？还是李女官通情达理，您二位还是另想法子吧。这库房的人都是吃了雄心豹子胆了，连宫宴这等大事儿都敢耽搁呀？李少府，您来了，不是我要为难他，那是韩少妃。韩少妃宠冠后宫，风头无两，可这后宫的主人，始终是旭日宫那位主子。李女官奉命来娶，你故意刁难，你是嫌自己的脑袋太重，打算给他挪个地方吗？少妃息怒，我只是奉命行事，我谁都不敢得罪啊！我不想听你这些废话，要么把钱拿出来，要么去旭日宫分辨，王后自有叛变。来人！这是一千金。一千金？怎么才一千金啊？筹备宫宴少说也要五千金吧。虽说现在库房的钱粮都去筹备战事了，可是也不至于只有一千金吧？这数字是王上拟定的，我也是无能为力啊。可是宫宴的规格半点也没有降低啊，这区区一千金，够干什么的呀？我能办到的，都已经办了。你要是还不满意，就摘了我的头颅去了。阿月，多谢你了，告辞。
，你可知道宫宴的规格有多高？就凭如今拨的这一千金，根本就是杯水车薪。我知道。知道你还答应？王上索命，浩然不得不从。吕少府有空关心我，不如做好自己分内的事。我可以帮你。你和我之间毫无关系，为什么要帮我？你能不能不要用这样的语气跟我说话？吕少府想要浩然怎么说？不论如何，我会想办法帮你。大可不必。既然韩少妃想看浩然出城。就绝不容许任何人插手。这件事，浩然可以自己解决，不用连累你了。来了。秦王孙怎么知道是我？你精通舞蹈，脚步声啊，比寻常人更为轻盈。从来没有人这样说过。秦王孙还是第一个。你突然来找我，是有什么事吗？其实也没什么事儿，就是想来找你聊聊天儿。还在为筹钱的事忧心吧？想不到消息都传到秦王孙这儿了。这宫里啊，从来就没有什么秘密。其实。要解决这个问题啊，也不是什么难事。你瞧这片树叶，可有什么不同？这就是普通的树叶啊，没什么不同。是。这只是一片普通的树叶，但是因为长在宫里，却又显得不是那么的寻常。秦王孙的话，我不明白。一棵树苗的市价是一个步币，但是入选宫中的树苗就要两个步币。同样的，一个奴隶市值三十步币，但是一个宫奴却要整整一百步币。同样的事物啊。一旦跟这尊贵的王宫扯上关系，他的身价自然就会大涨。我这么说，你明白了吗？我明白了。母亲，我吩咐人二更便去湖边守着，捕来最新鲜的上品鱼，一上岸便宰杀烹饪，一路文火温着送过来，到宫里正是最鲜美的时候，您快尝尝。嗯，雅儿有心了。母亲高兴，女儿便心满意足。浩兰，宫宴的事情，筹备的怎么样了？浩兰正在筹备。父王给你一千金，却让你办出五千金的宫宴，真是被那妖妃迷昏了头。你预备怎么做？浩兰已经想到了一个法子，不过要请王后给个恩典，在宫宴开始之前，请王后允许浩兰能够随时出宫。母亲，您就答应他吧。本来呢？这件事情并不合规矩，不过我想，你大概应该也有自己的道理，所以，宫宴繁忙，自去忙吧。诺。今日是怎么了？总是替他说话。母亲，您是没瞧见那妖妃猖狂的模样。若是瞧见了，也一定很想看这场热闹。嗯，李女官，这个是我的。两把扇子，一个木盒，木盒。哎、记好账。好嘞，李女官，看看我的，还有我的。哎
两个中介陪女皇干嘛呢？哎呀，赵王的妃子，如今身锁宫中，你见过吗？<笑>这里还有琼华公主的口之香，上面还有她的唇印。哎，现在开价，各位，我出一百斤。二郎，这不是我能做的吗？小点声。还有人超过一百斤没有？好，成交。二郎，你可真是一双巧手，蚕丝网之竟然做成了山水图。不过，这样真的有效吗？什么？继续看。这是琼花公主专用的睡枕，这是她的遗味。有人出现没有？多少？成交！到底怎么回事啊？秦王孙告诉我的，只要和宫里的人和事沾上关系，立刻身价百倍。对于那些商人而言啊，最缺的是名利地位，最不缺的就是钱。因为虚荣是人心最可怕的地方，能够与国君同等待遇是他们追求的终极目标。所以啊，我就想，王上用过的砚台、毛笔，妃嫔用过的簪子、手绢、枕头、梳子，一定就能卖出好价。我懂了，这是贵人效应。可那些只是寻常宫女的旧物啊，天知地知，你知我知，可他们不知啊。你好奸诈呀！可惜，太可惜了。可惜什么？可惜偷不了那妖妃的日服，一定能卖个好价钱。反正不论如何，宫宴用的钱。我终于是筹到了，王孙，你感染了风寒，就要好好休息。这个是我亲手熬制的姜枣汤，对祛风寒很有效果。多谢公主，先放一边吧，我待会儿再喝。你是不是怕辣呀？你放心，不会辣的。我熬制的时候加了些许牛乳。品尝起来还有淡淡奶香。多谢公主。浩兰，你怎么来了？刚到，只是未敢打扰。公主，如果没有别的事情，那请你先回去吧。我跟浩兰还有重要的事情要商议。有什么秘密啊？不能告诉我。公主不要误会，浩兰是来请教秦王孙干花饮的做法，以备宴会上用。什么是干花饮？不过是些雕虫小技，不敢在公主面前献丑也好，那我就先回去。王孙，你记得服用姜汤，切勿耽误病情。若是明天还未好转，就宣个医师来看看。好，公主慢走。刀刀利剑，几乎刺穿了我的胸膛。你胡说什么？秦王孙每次都拿我当挡箭牌，我心痛、身痛，哪哪都痛。不是来问花影的制作方法吗？我不知道秦王孙在生病，还是等。没事，现在就开始吧。秦王孙是如何想到用干花来做花饮的？我母亲说过，当年神农尝百草，发现了茶，以之为药。
后有位菜市，既然茶可以，为什么花不行呢？很多花都可以在开花的时候制成干花。这么多花，嗯，有什么区别吗？比如说这个黄菊，清风散热；这个兰花，舒心养颜，各有各的用处。要不要试试？过来，先拿一点这个。王孙，公孙，哎，有好喝的你喝吗？喝，哪儿呢？多谢王孙。这个少放一点就行了。干花饮主要要以这种花为基础，所以以这种花多放一些。这些太少了，再来一点。剩下的花，每样各放一两朵即可。哎，吕少傅，你怎么莫名其妙嘛？一个个。公孙，哎，王孙，发生何事？吕不韦刚才来了，二话没说，这就走了。奇了怪了。你干什么？你终于回来了，我一直在等你。吕少府现在还来找我，是因为我身上仍然有利用价值吗？我是来跟你谈宴会的事。我是宫中少府，你不能避开我独自承担，你需要我的帮助。不必了，我自己可以办。你觉得这可能吗？没有我